வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பயிற்சி ஒன்று புள்ளி அஞ்சில் ஒன்றாவது எனக்கு பார்க்குறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா கீழே கொடுக்கப்பட்ட எஃப் கமா ஜி எனும் சார்புகளை பயன்படுத்தி எஃப் ஆஃப் ஜி கமா ஜி ஆஃப் எஃப்ஐ காண்க மேலும் எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் ஈக்குவலா அப்படிங்கிறத சோதிக்கணுமா மொத்தம் அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு உள்ளது செய்வோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபஸ்ட் அடுத்து இதில் எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எஃப் இருக்கு இல்லையா எஃப்பில் இந்த ஜியோட வேல்யூவை உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது அதாவது இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இது எஃப் ஆஃப் ஜிஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜிங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எஃப்போட வேல்யூ எஃப்புக்கு என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்குது அதில் இந்த எக்ஸை எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூவை உள்ளே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ என்ன வரும்னா எக்ஸ் எடுத்துருங்க எடுத்துட்டேன் அதுக்கு பதிலாக ஜியோட வேல்யூவை உள்ளே போடுறேன் போட்டோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் ஜி அதுக்கப்புறமா ஜி ஆஃப் எஃப் ஸோ அதை சிம்பிளில் இந்த மாதிரி எழுதலாம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எஃப்போட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை ஜியில் உள்ள வேல்யூவில் போடணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் அந்த எக்ஸை மட்டும் தூரம் எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூ உள்ள அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த மேலே உள்ள ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும் ஸோ இதை விரித்து எழுதுங்க என்ன வரும் இது ஏ ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது இப்போ விரித்து எழுதினீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்புறம் ஆறு ஸ்கொயர் ஆறை ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு அடுத்து டூ ஏபி மைனஸ் இருபாறு பன்னெண்டு எக்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இது ரெண்டு ஈக்குவலானு கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவல் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளதை பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ரெண்டாவது உள்ளது இந்த மாதிரி வந்துருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் இல்லை அதனால் எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் நாட் ஈக்குவல் அப்படின்னு போட்டுற வேண்டியது தான் அடுத்து ரெண்டாவது கொஸ்டின் அதே மாதிரி தான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எடுங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ பை எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இதில் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் சரி எஃப் ஆஃப் ஜி கண்டுபிடிப்போம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு முதல்ல இந்த உள்ளே இருக்க ஜியோட வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே உள்ள எக்ஸுக்கு பதிலாக போடணும் சரிங்களா இப்போ மேலே உள்ள டூ அப்படியே எழுதிடுங்க எஃபில் உள்ளதை கீழே எக்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த வேல்யூவை உள்ளே போட்டுருங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ரெண்டாவது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு என்ன இருந்தோம்னா எஃப்போட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் ஜியில் போடணும் ஸோ ஜியில் உள்ள வேல்யூவை அப்படியே எழுதிக்கோங்க எக்ஸை மட்டும் எழுதாமல் இப்படி எழுதிக்கோங்க டூ எழுதியாச்சு இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இப்போ இந்த நம்பர் வரப்போகுது டூ பை எக்ஸ் மேலே உள்ள ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை விரித்து எழுதினீங்கன்னா டூ டூவை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டையும் பேருக்குங்க எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இந்த மாதிரி வரும் இது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் இது எஃப் ஆஃப் ஜி ஸோ இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை இது ஒன்று இது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று ரெண்டும் நாட் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ அதனால் எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் நாட் ஈக்குவல் அதே மாதிரி அடுத்த கணக்கு செய்வோம் ஸோ மூணாவது பார்ட்டு மூணாவது பார்ட்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸையும் ஜி ஆஃப் எக்ஸையும் எழுதிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி எழுதுவோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஜியோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் எஃபில் போடணும்னு அர்த்தம் ஸோ ஜியை ஜி இந்த த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குல்ல அதை இந்த எக்ஸுக்கு பல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க இந்த இடத்துல ஸோ த்ரீ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ இதில் நம்பர்ஸை மட்டும் கூட்டுங்க ஆறையும் மூணையும் கூட்டுங்க ஒன்பது மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ 
இது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ஜி ஆஃப் எஃப்ஐ கண்டுபிடிக்கணும் இதை இந்த மாதிரி சிம்பிள் எழுதிடலாம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல போடணும் ஸோ வெளியே இருக்க இந்த ஜி ஆஃப் எஃப்ஐ எழுதிடுங்க த்ரீ மைனஸ் எக்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணணும் இதை கொண்டு வந்து இங்கே போடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இது கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணிடுங்க பகுதியில் மூணு இருக்குது இங்கே மூணு இல்லை இப்போ இதை வச்சு பெருக்கினீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ மைனஸை வச்சு உள்ளே பெருக்கினீங்கன்னா நைன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ ஸோ ஒன்பதில் ஆறு போச்சுன்னா மூணு மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீன்னு வந்துடும் ஸோ இதுலேயுமே ஒன்றாவது எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃபும் ஈக்குவலாக இல்லை இதை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்றும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை அதனால் எஃப் ஆஃப் ஜி நாட் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் அடுத்து நாலாவது பார்ப்போம் ஸோ நாலாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜி ஸோ சிம்பிளில் இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க ஸோ எஃப் எழுதுங்க எஃப் வந்து த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக இதை சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ரெண்டு நம்பர்ஸை மட்டும் கூட்டுங்க மைனஸ் ஃபோரையும் த்ரீயையும் கூட்டுங்க மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது எஃப் ஆஃப் ஜி அப்புறம் ஜி ஆஃப் எஃப் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம் இப்போ ஜியை ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஜியில் எக்ஸ் இருக்குது இல்லையா எக்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடுவோம் எக்ஸுக்கு பதிலாக இதை கொண்டு வந்து போட்டுருங்க த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இதை பாருங்கள் இது என்ன வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதில் மட்டும் என்ன ஆச்சுன்னா ஒன்று ரெண்டும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு எஃப் ஆஃப் ஜியும் ஜி ஆஃப் எஃப்பும் ஈக்குவலாக வந்துருச்சு ஸோ ஒன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஸோ அதனால் அந்த கணக்கில் எஃப் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் அப்படின்னு நிரூபிக்கப்பட்டது அடுத்து அஞ்சாவது பாட்டு பார்ப்போம் ஸோ அஞ்சாவது பாட்டில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜியை கண்டுபிடிங்க அது அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க இதில் எஃப்ஐ ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க எஃப் என்னென்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் எக்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிடணும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸை உள்ளே ஆட் பண்ணிடுங்க ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இந்த ஸ்கொயர் மேலே உள்ள ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸோ இது என்ன ஆகும்னா ஏ ப்ளஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா படி இருக்குது ஸோ ஃபோரை எழுதிட்டு இந்த ஃபார்முலா படி இதை விரித்து எழுதிடுங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி மைனஸ் ஒன்றுன்னு ஸோ நாலை வச்சு உள்ள பெருக்கி எழுதிடுவோம் பெருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் ஸோ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் உள்ளதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க அப்புறம் எக்ஸ் உள்ளதை எழுதுங்க அடுத்து நம்பர்ஸை பாருங்கள் ஃபோர் இங்கே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது ஸோ நம்ம கூட்டினோம்னா த்ரீ அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு அடுத்து ரெண்டாவது ஜி ஆஃப் எஃப்ஐ கண்டுபிடிக்கணும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க இதில் ஜியை முதல்ல பாருங்கள் ஜி என்ன இருக்குன்னா ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த வேல்யூவை உள்ள சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று இதில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று கேன்சல் ஆகிரும் இப்போ நமக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஸோ இதுலேயும் ஒன்றும் ரெண்டும் ஈக்குவலாக வரல ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் டூ அதனால் எஃப் ஆஃப் ஜி நாட் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஸோ இதோட இந்த சம் முடிஞ்சது மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் செய்யுங்க தேங்க்யூ